Aufgabe B1.3 Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Länge der Diagonalen ANCN in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte AN gilt. Länge ANCN von x ist gleich 0,25x² minus x plus 2,25 Längeneinheiten. Wir müssen also die Länge der Strecke ANCN in Abhängigkeit von x darstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu berechnen. Die einfachste ist sicherlich folgende. Wir sehen, jede Strecke ANCN liegt parallel zur y-Achse. Das wissen wir auch daher, dass die Punkte AN und CN die gleiche Abszesse x haben. Liegt eine Strecke parallel zur y-Achse, so kann man die Länge dieser Strecke mit Hilfe der y-Koordinaten berechnen. Und zwar y-Koordinate des oberen Punkts minus y-Koordinate des unteren Punkts. So, brauchen wir noch die Koordinaten der Punkte. CN hatten wir gegeben mit x und minus 0,5x plus 5. Die Punkte AN haben wir auch gegeben mit x und minus 0,25x² plus 0,5x plus 2,75. So, wie bereits gesagt, liegt eine Strecke parallel zur y-Achse, äh, berechnet man die Länge aus y-Koordinate oberer Punkt minus y-Koordinate unterer Punkt. Oberer Punkt war der Punkt cn, also y von cn minus y von an, setzen wir es einfach ein. Minus 0,5x plus 5 minus, jetzt die Klammer nicht vergessen, und die Punkte von an, äh, minus 0,25x² plus 0,5x plus 2,75. So, das müssen wir noch vereinfachen zu 0,5x plus 5. Lösen wir die Minusklammer auf, indem wir alle Vorzeichen umdrehen plus 0,25x² minus 0,5x minus 2,75. Fassen wir noch zusammen und sortieren. Dann haben wir 0,25x² minus 0,5x minus 0,5x sind minus 1x oder minus x und 5 minus 2,75 sind plus 2,25. Und das ist genau die Gleichung, die gegeben war.